тему недобросовестных управляющих компаний продолжили в городской администрации. Здесь главы областного центра встретились с сотрудниками УВД. По мнению сторон, руководителей компаний, нарушающих закон, надо нещадно наказывать. И этот процесс уже начался. Директор управляющей компании, долг которой перед энергетиками составляет 500 миллионов рублей, грозит тюремный срок. Дело в отношении директора Октябрьского ЖЭУ передано в суд. Это далеко не первая попытка привлечь руководителей недобросовестных управляшек к уголовной ответственности. Широко известная история с главой Северводд. Его осудили на пять лет. В этом году в отношении руководителей управляющих компаний уже возбуждено 42 уголовных дела, самое громкое из которых по Октябрьскому ЖЭУ. Ну а всего за 9 месяцев этого года администрации проведено 1800 проверок деятельности управляющих компаний. Сумма штрафов превысила 5,5 миллионов рублей, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. Продуктивные результаты работы в мэрии связывают с эффективным взаимодействием всех служб. Очень хорошие результаты по собираемости штрафов. То есть увеличивается процент, несмотря на то, что управляющие компании практически каждое административное дело пытаются оспорить в суде. В настоящее время в УВД по Мурманской области в следственной части создано специализированное подразделение. Это называется отдел по расследованию преступлений именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому те проблемы, которые были при расследовании уголовных дел, я так надеюсь, что они будут решаться более продуктивно. Вот. И я думаю, что результаты работы не заставят себя ждать.